40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute ist Tag Nummer 5. Today we have day number five. Und das Thema ist das Gleichnis vom Sauerteig. And the, the theme is parable of the leaven. Und das kommt zweimal vor. And that, uh, we read in the Bible twice. Und wir wollen es lesen zusammen in Lukas Kapitel 13. And we want to read it together in Luke 13. Äh, Verse 20 und Vers 21. Verse 20 and 21. Und wiederum sprach er, wem soll ich das Reich Gottes vergleichen? And he spoke again. To what shall I compare the kingdom of God? Es gleicht einem Sauerteig, den, it is, ein, ja. it is like yeast, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte. That a woman took and mixed in with three measures of flour until bis es ganz durchsäuert war. All hell of it was leavened. Und die Parallelstelle ist in Lukas Kapitel 13 Vers 13. And the, the other scripture is in Matthew 13, 33. Ja, 13:33. 33. Ähm, ein anderes Gleichnis äh, redet er zu ihnen. He told them another parable. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig. The kingdom of heaven is like yeast. Den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte. That a woman took and mixed in with three measures of flour. Bis es ganz durchsäuert war. Until all of it was leavened. Die, äh, Jesus erklärte, das Reich Gottes Jesus declared, declared the kingdom of God hat was zu tun mit Durchsäuerung. Has something to do with uh, uh, We are penetrating something ja. with, with influence. Ja, es ist wie ein Sauerteig. It's like a leaven. Und, und, und hier dieses, dieses, dieses Gleichnis hat zu tun mit dem Reich Gottes und dem Reich der Himmel. And this uh, parable has to do with the kingdom of God and mm -hmm. the kingdom of heaven. Ähm, die Bibel ähm, nimmt ab und zu mal das Wort Reich Gottes und manchmal Reich der Himmel. The Bible sometimes speaks about the kingdom of God and sometimes the kingdom of heaven. Heaven, yeah. Und ganz wichtig ist, dass das Reich Gottes ist zwar ganz wenig, es ist klein. Yeah. And as you can tell from these parables, the kingdom of God is small. Aber wenn es hineinkommt in den but, Teig. But when it enters the dough. <lacht> wenn es äh, durchgemengt wird. When you mix it into the dann dough. Dann durchsäuert er es alles. Then everything is leavened. Und das ist in, in den hohen Regierungskreisen bekannt. And that is known in the high circles of government. Wenn ein paar Christen in ein Land kommen. When a few Christians come in a country. Wenn eine kleine Gruppe, die das Reich Gottes verstehen, in eine Gesellschaft kommt. When a small group comes into a society that understands kingdom of God ja. Dann haben sie die Kraft, die ganze Gesellschaft zu durchsäuern. Then they have the power and the strength to leaven the whole society. So hat 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 der, hat Jesus das sich ausgedacht mit dem Reich Gottes. And that's how Jesus was thinking when he was talking about kingdom of ja. God. Deswegen gibt es verfolgte Christen. And that's why they persecute Christians. Ähm, Regierungen können nichts gegen diesen diesen Reich Gottes Einfluss machen. Uh, governments can do nothing against this influence of kingdom Und deswegen living. sperren sie diese Christen in, in, in Gefängnis ein. And that's why they lock them up in prisons. Wir haben so viele verfolgte Christen weltweit. Weil viele Regierungschefs ihre Macht nicht verlieren wollen. Because many, many ruling authorities, uh, governors, uh, presidents don't want to lose their power. Weil sie wissen eins. Then they know one thing. Diese paar Leute These few people, die das Reich Gottes verstehen. They understand kingdom of God. Sie haben die Kraft, alles zu durchsäuern. They have the power to be leaven or yeast for the entire und, society. Und so funktioniert Reich Gottes. And that's how the kingdom of God und is working. Mit diesem Satz erklärt Jesus die Prinzipien des Reiches Gottes. And with these sentences here, Jesus explains the principles of kingdom of God. Ich möchte dich ermutigen, I want to encourage you. wenn der Heilige Geist in dir drin wohnt, When the Holy Spirit lives in you, du hast eine Kraft, to have a power, deine ganze Familie zu verändern, you have an anointing to change the atmosphere deine in your whole family, ganze Gemeinde zu verändern, your whole, your whole community, deine ganze Nachbarschaft zu verändern, the whole neighborhood, deine Stadt zu verändern, to, to change your city. Ich habe einen Freund, I have a friend. Er, er wohnt in Deutschland He lives in Germany. und er hat, ähm, er hat großen Einfluss in der Wirtschaft. 
commercial world. In und er sagt, Daniel, wir, wir müssen das Reich Gottes in die Wirtschaft bringen. Und er denkt, wie Reich Gottes and funktioniert. He thinks, uh, How Kingdom of God functions. Und er hat äh, Gebetsgruppen gestartet, mitten and, in der Wirtschaft. And he started prayer groups in the middle of business people. Und Menschen haben sich bekehrt. And many people got converted. Menschen sind frei geworden. Many people got free. Und immer wenn ich mich mit ihm treffe und wir sprechen zusammen, and every time I meet with him and we talk together, sagt er, wir müssen wieder die ganze Gesellschaft durchdringen. He says we need to penetrate the whole society with the Kingdom of God. Wir müssen die Wirtschaft durchdringen. We need to To penetrate uh, the, the business world. Wir müssen die, die, die Bildung durchdringen. We need to penetrate the, the, the education of Wir müssen people. die Politik durchdringen. We need to penetrate politics. Wir müssen die Kultur wieder durchdringen. We need to penetrate the culture. Weil Jesus hat uns das Reich Gottes gegeben. Because Jesus has given us the kingdom of God. Und wir haben die Aufgabe, alles zu durchsäuern. And we have, it's our job to be leavened, Aber to, to leaven and They all departments of life. Aber wie funktioniert das? But how does it work? Es hat drei, drei, drei Punkte. I have three points. Punkt Nummer eins. Point number one. Wie können wir alle durchsäuern? How can we be eleven for everybody? Das allerwichtigste Punkt Nummer eins. The most important point number one. Liebe Gott. Love God. Und deinen Nächsten wie dich selbst. And love your neighbor as yourself. Die Liebe, die du gibst. The love that you give. Da kann sich niemand davor sträuben. Like nobody can. Can resist. Keiner, keiner kann, kann, kann äh, das stoppen irgendwie. Nobody can stop when you are a loving person. Es ist die Kraft des Reiches Gottes, This is the power of the kingdom of God. die sich ausbreitet in allen Ebenen. That, that will penetrate all levels of life. Schlüssel Nummer eins: Liebe Gott. The key number one: Love God. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. And love your neighbor as Es hat die stärkste Kraft. It's the most powerful force. Die Bibel sagt: am, am Ende bleiben drei Dinge: Glaube, Hoffnung, Liebe. The Bible says at the end three things will remain faith, hope and love. Und die größte ist die Liebe. And the biggest is love. Liebe die nächsten wie dich selbst. Love your neighbor as yourself. Und Gott von ganzem Herzen. And God from with all your heart. Schlüssel Nummer zwei. And key number two. Allen Menschen das Evangelium predigen. Bring the kingdom of God to all the people. Die, äh, Jesus sagt, das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden. And Jesus says, the gospel of the kingdom will be preached. Und dann wird das Ende kommen. And then the end will come. Das Reich, das Evangelium des Reiches muss gepredigt werden. The, 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 uh, the gospel of the kingdom needs to be preached. Allen Nationen zu einem Zeugnis. Oh, to all nations as a testimony. In Deutschland. In Germany, in Österreich, in Austria, in der Schweiz, in Switzerland, in ganz Europa, in all of Europe, in ganz Afrika, in all of Africa, in ganz Asien, in all of Asia, in ganz Amerika, in all of America, <lacht> in, in Australien, in Aust Australia. Alle Nationen zu einem Zeugnis. All nations need to hear the gospel of the kingdom. Und dann wird das Ende kommen. And then the end will come. Also Schlüssel Nummer zwei: Predige das Wort. But key number two is preach the word of God. Und predige das Wort des Reiches Gottes. And preach the word of the kingdom of God. Predige nicht Denominationen. Don't preach denominations. Predige keine tote Theologie. Don't preach the dead theology. Predige das Evangelium des Reiches. Preach the gospel of the kingdom. Dann hast du Kraft zur Durchsäuerung der ganzen Gesellschaft. Then you have a, the anointing, the power to penetrate all of society with this yeast yes. or leaven. Äh, Schlüssel Nummer drei. Key number three. Ähm, ja, Gottes Herrschaft über unser ganzes Leben aussprechen. Uh, you speak God's reign over your entire personal life. Und du nimmst Verantwortung. And, 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 uh, and you put yourself under the reign of God and take responsibility. Mm. Also ich fasse nochmal zusammen. Schlüssel Nummer eins. I, I, I put it again one more time. Key number one. Liebe Gott von ganzem Herzen. Love God with all your heart. Und der nächsten wie dich selbst. And the next one like yourself. Predige das Evangelium des Reiches. Preach the gospel of the kingdom mm. of God. Und sprich Gottes Herrschaft aus über dein ganzes Leben. And speak the the rulership the, of God mm. over your entire life. Ein Beispiel davon ist äh, Karl Zinsendorf. One example uh, in, We have Zinsendorf. Is Karl Zinsendorf. Ja. Sein Mann, der hat sein Leben gegeben für das Reich Gottes. It's a man who gave his life for the kingdom of God. Und vor vielen Jahren hat er oder vielen hunderten Jahren hat er 24/7 gegründet. Uh, many years ago he, he was the founder of 24/7. Sie haben gebetet und gefastet. They have prayed and fasted. Und sie haben äh, Menschen in die ganze Welt geschickt als Missionare. And they sent people in the whole world. Weil sie eins, weil sie eins wussten. 
Wir wollen die Gesellschaft durchsäuern. Wir wollen das Reich des äh, Predigen. We want to preach the kingdom of God. Und sie haben ihr Leben gegeben. And they gave their lives. Viele sind gestorben, schon unterwegs. Uh, many have already died on the way. Aber sie haben eine Hingabe zu Jesus gehabt. But they had such a devotion to Jesus. Und sie haben so viel gegeben. And they have given so much. Und sie haben eine, eine, eine Missionsbewegung gestartet. And they started a movement of missionaries. Mitten in Deutschland. In the middle of Germany. Und mein Wunsch ist, My is, dass wir als Deutsche That we as Germans, wieder, wieder Evangelium rauspredigen. That we again preach the good news. Dass wir Missionare aussenden in der ganzen Welt. That we send missionaries to the whole world. Dass wir Einfluss wieder nehmen. That we again have influence. Dass wir das Reich Gottes predigen. That we preach the kingdom of God. Dass wir den, die ganze Gesellschaft durchsäuern. That we are leaven for the entire society. Denn Jesus hat gesagt, Then because Jesus dass, said, dass das Reich Gottes, wenn es gepredigt wird, That the kingdom of God, when we preach it, da hat es eine Kraft, alles zu durchsäuern. Ich träume davon, dass das Reich Gottes wieder Einfluss nimmt. In allen Bereichen der, der, der Gesellschaft. In, all levels of life. in der Wirtschaft, in, the, in, business, in der Gemeinde, in, in churches, in, 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 in um, in, in der Kultur, in, the culture, in der Politik, in politics, dass alle Bereiche durchsäuert werden. That all levels of life will be penetrated with kingdom of life, Je a kingdom of God ja. messages. Jesus hat, hat äh, ähm, im Matthäus Kapitel 4 Vers 23 hat er etwas gemacht. Uh, uh, Jesus in Matthew 4, 23 made something. Hat er gesagt, er predigte das Reich des Evangeliums. He said, I preach the. Der Evangelium des Reiches. Mm -hmm. the of the und er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. And he healed all sicknesses and all infirmities. Jesus hat das Evangelium verkündet Jesus preached the good news. und gleichzeitig geheilt. And at the same time was healing. Und er hat Einfluss genommen in der, in der Gesellschaft. And he influenced society. Ich möchte dich ermutigen, I want to encourage you, dass wir als Reich Gottes Bürger that we as kingdom of God citizens, dafür verstehen, That we understand, was wir in unserem Herzen haben, what we have in our hearts, durch den Heiligen Geist, through the Holy Spirit, da ist eine Kraft, there is a power, an anointing, die die ganze Gesellschaft durchdringen that kann. Can penetrate all of society. Aber liebe Gott von ganzem Herzen, But love God with all your heart. liebe deinen Nächsten wie dich selbst, love the, your neighbor as yourself. predige das Wort des Reiches Gottes Preach the word of the kingdom of God. und proklamiere die Herrschaft Gottes and proclaim the Lordship of, of God über dein eigenes Leben. Over your own life. Und vergiss niemals, And never forget. du bist höchst begünstigt, you are highly favored, tief geliebt deeply loved, und mächtig gesegnet. And powerfully blessed. Amen. Amen.